ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இது ஒரு நாட்கள் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் என்ற ஏழாவது மொழியில் வந்து செய்து கொண்டிருக்கோம் சில இடர்பாடுகள் காரணமாக அந்த வீடியோஸை வந்து கண்டினியூஸாக போடலாம் போயிருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து அந்த வீடியோஸ் வந்து வார இறுதியில் வந்து போடுற மாதிரி தான் இப்போ அதுக்கு பிளேன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு சொன்னால் ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணக்குள்ளே வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து அழியக்கூடிய தன்மை இருக்குது இப்போ அந்த அடிப்படையில் கண்டினியூஸாக வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு வந்து தாமதமாகுது அதனால் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷனுக்குரிய அனைத்து வீடியோஸ்களுக்குரிய ஆரம்ப கட்டம் நம்மளுக்கு முடிவடைஞ்சிது இனி ஓஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இன்னும் பாக்கியாக இருக்குது அதை வந்து என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஒவ்வொரு வார இறுதியிலையும் வந்து போடுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்போ நம்ம ஏழாவது மொழியில் இன்னும் செஞ்சுட்டு இருக்கிற அதே வேளையில் எட்டாவது மொழியிலையும் வந்து செய்யலாம் சொல்லி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிற முடிச்சுனா வந்து எட்டாவது மொழியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்ம எட்டாவது மொழியில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கண்டக்ட் இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் ட்ரபல் ஷூட்டிங் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அதை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து எப்படி ஒரு நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க் வந்து என்ன வகையான அடிப்படையில் இருக்குன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நெட்ஒர்க்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி அது வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து என்னைக்கு லெவல் ஃபோ கேட்ட மாதிரி வந்து இந்த நெட்ஒர்க்ன்ற விஷயம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு வந்து நேரடியாக வந்து நான் விஷயத்துக்குள்ளே போய்கொள்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நான் வந்து ஸ்லைட்டில் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்ன்னு சொல்லி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்னு சொன்னால் என்ன அந்த என்னிக்குலோல் ஃபோக்குரிய மொடியூல்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன நெட்ஒர்க் இருக்குது அது சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ரெக்டிக்கல்ஸ் என்னென்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியம் வந்து ஃப்ரெக்டிக்கல் அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் செய்ய போகிறேன் ஏன்னு சொன்னால் என்னிக்குலோல் ஃபோ எக்ஸாமில் வந்து நெட்ஒர்க் சம்மந்தமாக பெரும்பாலும் அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல் இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோஸை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்னிக்கு ஒரு ஃபோ மட்டும் இல்லை இன்னிக்கு ஒரு ஃபைவ் ஏன்னா அதை விட அட்வான்ஸாக கூட வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நம்மளோட நோக்கம் வந்து மெயின் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இப்போ என்ன செய்யலாம் சொன்னால் நேரடியாக விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி என்ன சொன்னால் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டீச் அபவுட் நெட்ஒர்க்கிங் இப்போ என் வீக்கில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் போட்டிருக்கேன் ஹெட்டிங் வந்து இதில் வந்து நெட்ஒர்க்கிங்கை வந்து நான் ஹைட் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னால் இதுதான் நம்மளோட கன்செப்ட் இதில் வந்து என் வீக்கில் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி என் வீக்கில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ தெரியல பட் இந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த ஸ்லைடுக்குள்ளே போய்கொள்கிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதை நம்மட ஹெட்டிங் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் நெட்ஒர்க்கிங் அண்ட் ட்ரபல் ஷூட்டிங் நெட்ஒர்க் என்று சொன்னால் நெட்ஒர்க்கிங் விட வந்து நெட்ஒர்க் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் ட்ரபல் ஷூட்டிங் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நெட்ஒர்க்கை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுற எப்படி கனெக்ட் பண்ணுற அதே மாதிரி ட்ரபல் ஷூட்டிங்கிற வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகளை பற்றி சொன்னால் அதை எப்படி நம்ம வந்து தடுத்துக்கொள்கிற அதை எப்படி நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை தீர்த்துக்கொள்கிறது தான் இந்த கன்செப்ட் இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கேட்டகரிய வண்ணங்களை வந்து பிரித்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரெண்ட இது வந்து நெட்ஒர்க்கில் ஒரு செப்ரேட் செப்ரேட்டாக இருந்தாலும் கூட நாம் வந்து ரெண்ட ஒரு அடிப்படையில் வந்து நான் இவங்களை வந்து ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் டெஃபினேஷன் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஒரு நெட்ஒர்க்னு சொன்னால் என்ன அவற்றை டெஃபினேஷன் என்ன அதே மாதிரி அவங்களுக்குரிய அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் என்ன அனுகூலங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் சொன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் என்னென்ன வகையான டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பிட்வீன் நெட்ஒர்க்ஸ் என்ன வகையான நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதுக்குடையிலான டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு சொல்லியும் பார்க்கலாம் மற்ற வந்து நெட்ஒர்க் டொப்பாலஜி நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் நெட்ஒர்க் மீடியாஸ் நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்சர் நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகோல்ஸ் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெட்ஒர்க் ஃப்ரெக்டிக்கல்ஸ் இது வந்து நானாக போட்ட விஷயம் இதில் வந்து ஒரு ஏது நெட்கவில் எப்படி
விளையாடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன சொன்னால் நெட்ஒர்க் அண்ட் ட்ரபல் ஷூட்டிங்கில் வந்து முதலாவது கன்செப்ட் பார்ப்போம் டெஃபினிஷன் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்கில் டெஃபினிஷன் சொல்லி பார்ப்போம் அதே போல் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு அளவு வந்து ஒவ்வொரு வரை விளக்கணும் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு அளவு வந்து கொடுத்த வரை விளக்கணங்கள் தான் இதில் பார்த்து முடிச்சுனா முதலாவது பாருங்கள் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்ன்ற வந்து நீங்களே விளையாடுங்க நெட்ஒர்க்ன்ற விஷயம் இல்லாமல் இப்போ எந்த ஒரு செயற்பாடை நம்மளால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்காது ஒரு நெட்ஒர்க்ன்ற வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொடர்பாடல் மேற்கொள்ளணும் சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சது வந்து இரண்டு தரப்பினர்களாக இருக்கணும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து அப்படி இருந்தால் தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஒரு தொடர்பாடல் வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நெட்ஒர்க் என்பது ஒரு இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணனிகளுக்கு இடையில் வந்து ஏற்படுத்தப்படுற ஒரு தொடர்பும் அதே போல் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட தொடர்புகளுக்கு இடையில் ரிசோர்ஸஸ்கள் வந்து அந்த வளங்கள் வந்து என்னென்ன வளங்கள் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட வளங்கள் இருக்குது ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட வளங்கள் இருக்குது அவங்கள வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி கொள்கிற நம்ம வந்து இந்த நெட்ஒர்க் என்று சொல்லி வழங்கி கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு நெட் ஒரு ஐடியில் வந்து நீங்கள் வந்து இதுதான் ஆன்சர் என்று சொல்லி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் விஷயத்தை வந்து நோட் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா போதும் ஏன்னா நெட்ஒர்க்கில் வந்து இதுவரை காலத்துக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் இதுவரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் ரீதியாக எக்ஸாம் நடக்கலை எல்லாம் வந்து தியரட்டிக்கலாக வந்து எம்சிக்யூவாகவோ அல்லது வந்து சில கொஷன் கொஷன் மூலமோ ஓரளவு கேட்குற மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் வந்து இப்படியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இப்போ நெட்ஒர்க் வந்து டெஃபினிஷன் சொல்ல போனால் எப்படி சொல்லலாம் சொன்னால் எ நெட்ஒர்க் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஓ மோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் தட் ஆர் லிங்க்ட் அதாவது வந்து ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கணனிகள் வந்து லிங்க் பண்ணப்பட்டிருக்கான் இன் ஆர்டர் டு சேர் ரிசோர்ஸஸ் வளங்களை வந்து சேவ் பண்ணுற சச்சேஸ் உதாரணமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரிண்டர் அண்ட் சீடிஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இருக்கேன் சொன்னால் அந்த பத்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒரு பிரிண்டரை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பத்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து அந்த பிரிண்டரை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நெட்ஒர்க்கில் பண்ணலாம் அந்த அடிப்படையில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கோஸ்ட்டை குறைச்சி கொள்ளலாம் இது ஒரு இது ஒரு அனுகூலம் நெட்ஒர்க்கில் இல்லாட்டி இப்போ பத்து கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு வந்து பத்து பிரிண்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய செலவாகும் பட் ஒரு ஒரு பிரிண்டரை வந்து பத்து பிரிண்டருக்கு வந்து நெட்ஒர்க் பண்ணிவிட்ட முடிச்சுனால் அதை ஈஸியாக செய்யலாம் அதே மாதிரி சிடி சீடிஸ் வந்து சிடி வந்து ஒரு காமனான ஒரு ரைட்டர் வச்சு செய்யலாம் அப்படியே அடிப்படையில் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த பிரிண்டர் சேரிங்கிறது வந்து நெட்ஒர்க்கில் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ஸ்கேனரும் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை வந்து என்ன செய்யலாம் சொன்னால் சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸையும் வந்து என்ன செய்யலாம் சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ சாஃப்ட்வேர்னு சொல்ல போன மாதிரி சொன்னால் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன இது விளங்காது நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்சர் என்ற அடிப்படையில் சேவரை பற்றி சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபைல்ஸ் ஓ எல்லோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் அடிப்படையில் வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் தகவல்களை வந்து பரிமாற்றிக்கொள்கிறதுக்கும் வந்து பயன்படுத்தப்படுற ஒரு முறை தான் ஒரு நெட்ஒர்க் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் இது வந்து இப்படி தான் ஒரு வரையிலக்கண வரும் என்று சொல்லி யாராலையுமே சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்ன விஷயத்தை வந்து உள்ளடக்கி எழுதுறீங்களோ அது நம்மளுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஆனால் சரியாக இருக்கும் அடுத்த முறையில் சொல்ல போன முடிச்சு சொன்னால் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸாக கம்ப்யூட்டர் ஒன்று நெட்ஒர்க் மேபி லிங்க் த்ரூ கேபிள்ஸ் அதாவது வந்து நெட்ஒர்க் வந்து என்ன முறையில் வந்து தொடர்படுத்தப்படுதுன்னு சொன்னால் கேபிள் கூடாகவும் கேபிள் ஊடாகவும் செய்யலாம் டெலிஃபோன் லைன்ஸு கூடாகவும் செய்யலாம் ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்குது சட்டலைட்ஸ் இருக்குது இன்ஃப்ரா இன்ஃப்ராரேட் லைட் வீம்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் நெட்ஒர்க் நடக்குது உங்களுக்கு எதிரியும் வந்து சட்டலைட் மூலம் எல்லாம் வந்து டேட்டாஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படுது அதே மாதிரி கேபிள் மூலம் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து கேபிள்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்குது சட்டலைட்ஸ் இருக்குது இன்ஃப்ராரேட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யலாம் சொல்லுவோம் ஒரு நெட்ஒர்க்கை வந்து தொடர்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற மீடியாஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க மீடியாஸ் அந்த மீடியாஸ் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் மீடியாஸ் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது கைட் மீடியா அன்கைட்
ரிசோர்ஸஸ்களை வளங்களை வந்து பரிமாற்ற பரிமாற்றுவதுமான ஒரு செயற்பாடு ஒரு பரந்துபட்ட செயற்பாடு தான் நெட்ஒர்க் வந்து வந்து இலகுவான முறையில் சொல்லிக்கொள்ளலாம் இதுதான் ஒரு நெட்ஒர்க்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இந்த நெட்ஒர்க் என்ன மெதட்டில் நடக்குது என்று சொல்லி கீழறிக்கிறவரையும் சொல்லிவிடலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் சொன்ன நெட்ஒர்க் மேபி லிங்க் டு த கேபிள்ஸ் அந்த நெட்ஒர்க் இது என்ன முறையில் வந்து லிங்க் பண்ணப்படுகிறோம் அந்த கேபிள் மூலம் லிங்க் பண்ணப்படுது டெலிஃபோன் லைன்ஸ் அண்ட் ரேடியோ வேவ் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் லைட் வீம்ஸ் என்ற அடிப்படையில் வந்து இப்படி ஒரு மெதட்லேயும் வந்து நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் அப்போது உங்களுக்கு வந்து என்விக்குலர் ஃபோ ஃபோக்கு வந்து இந்த அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து ஓரலாக கேட்கப்படும் அல்லது எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ்கள் கேட்கப்படும் இப்போ நெட்ஒர்க்கு டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்குது அதன் மூலம் என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸஸ்கள் வந்து சேவ் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்லி கேட்டால் வந்து உங்களால் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அடுத்த ஸ்லைடு போகலாம் நெட்ஒர்க்கில் காணப்படுற அட்வான்டேஜஸ்கள் என்னன்னு சொல்லி இது வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் நெட்ஒர்க்கில் அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு சொல்லி இப்போ ஷேரிங் ஆஃப் டிவைஸ் டிவைஸ் வந்து சேவ் பண்ணப்படுறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிரிண்டரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதில் வந்து ஃப்ரெக்டிக்கலாக நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படி ஒரு பிரிண்டரை வந்து சேவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு பிரிண்டரை வந்து நம்ம டென்டு கம்ப்யூட்டருக்கு நான் சேவ் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு அதை செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு சின்ன ஒரு வேலை தான் அது பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை நெட்ஒர்க் வந்து ஈஸியாக விளங்கி கொண்டிங்கன்னா சரிதான் அதில் நெட்ஒர்க்கில் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஐபி அட்ரெஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் அந்த ஐபி அட்ரெஸ் சம்மந்தமாகவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் என்ன சொன்னால் ஐபி அட்ரெஸ் தெரியாமல் நம்ம ஒன்றும் செய்யலாது இப்போ அந்த விஷயத்தையும் நம்ம சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷேரிங் ப்ரோக்ராம் ஓ சாஃப்ட்வேர் ஓ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இப்போ நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும் ஒன்று கிளைண்ட் சர்வர் கிளைண்ட் பியர் டு பியர் இருக்கும் பட் வந்து கிளைண்ட் சர்வர் இருக்குது நார்மலாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் பியர் டு பியர்ன்ற வந்து ரெண்டு நார்மலான பிசிஎல்லுக்கு இடையில் வந்து மேற்கொள்ளப்படுற ஒரு நெட்ஒர்க் தான் பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க்ன்ற வந்து இரண்டு கணனிகளுக்கு இடையில் நார்மலாக ரெண்டு கணனிக்கு இடையில் இல்லை ரெண்டு லேப்டாப் லேப்டாப்ஸுக்கு இடையில் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கை பண்ணி வந்து நம்ம ஃபைல் ஷேர் பண்ணுற எப்படியான வெளியில் எல்லாம் செஞ்ச முடிஞ்சு சொன்னால் அது வந்து பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிளைண்ட் சர்வர் என்று சொன்னால் வந்து நம்ம ஒரு நார்மல் அவர் கம்ப்யூட்டரை வச்சுட்டு சர்வர் அதை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் அடிப்படையில் வந்து ஒரு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு சர்வர் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அடிப்படையில் சேர வந்து சொல்லுவாங்க அது கிளைண்ட் சர்வர் என்று சொல்லி அதில் வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி அப்படி எல்லாமே இருக்குது இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வரில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று ஒரு ஆஃபி எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜை வந்து என்ன செய்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வர் ஒன்று இல்லை ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி திங்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அந்த பத்து கம்ப்யூட்டரை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த சர்வரை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கொள்ளுங்க அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் புதானத்துக்கு நெட்ஒர்க்கில் புதானத்துக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எல்லாருமே வந்து அந்த அவ்வளோ விஷயம் ஆஃபீஸில் இருக்கிற வேர்ட் எக்ஸல் அவ்வளோவும் தேவை அதனால் என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் வந்து ஒவ்வொரு ஆள் ரெப்பீஸ்லையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் எல்லாரையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு சர்வர் தானே இப்போ சர்வரில் அந்த குறிப்பிட்ட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த சாஃப்ட்வேருக்குரிய ஷார்ட் கட்டை மட்டும் ஷார்ட் கட் அனுப்பி சொன்னால் அந்த ஐக்கனை மட்டும் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அவ்வளோ பேருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டோம் அப்படி சொன்னால் அந்த ஐக்கன் இல்லாமல் வந்து இவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடிச்சுனா பிசியில் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து கிடைக்கும் நெட்ஒர்க் அப்போ அதில் வந்து சாஃப்ட்வேரையும் வந்து என்ன செய்யலாம் முடிச்சுனா நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து என்ன செய்யலாம் சொன்னால் டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சேமித்து கொள்ளலாம் இப்படியான பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ சேவர்ன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் இல்லை சாஃப்ட்வேரையும் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் நெட்ஒர்க்கில் மட்டா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷேரிங் ஃபைல்ஸ் ஃபைலை வந்து ஈஸியாக ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் நெட்ஒர்க்கில் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோபில் வந்து நிறைய யூ யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுவீங்க
உதாரணத்தை பார்த்து நீங்கள் ஒரு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஒரு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வந்து ஒரு சேவரில் வந்து ஒரு சேவரில் வந்து ஒரு பத்து கணினிகள் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதால் என்ன செய்கிற ஒன்று சொன்னால் ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ பத்து கணினிகளுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் பண்ணல சும்மா இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு ரவுட்டர் ஒன்று இருக்கு அப்போ அந்த ரவுட்டர் என்ன செய்ய அப்புறம் முடிச்சோம் ஒரு எக்ஸஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அந்த எக்ஸஸ் பாயிண்ட் என்ன செய்ய அப்புறம் முடிச்சோம்னா இன்டர்நெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணப்படும் அப்போ நம்ம வந்து பத்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து அவர் என்ன செய்யலாம்னு அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிடலாது அந்த இடத்துல வந்து நெட்ஒர்க் இல்லை என்று சொன்னால் அவடத்த அந்த பத்து கணினிகள் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற சாத்தியம் இருக்காது அதே இதை வந்து நம்ம நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட எக்ஸஸ் பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் எல்லாருக்கும் வந்து போகக்கூடிய மாதிரி சேவரு கூடாகவோ அல்லது வ்ந்து ரவுட்டரு கூடாகவோ ஒயர்லெஸ் மூலமாகவோ அதை வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நெட்ஒர்க்கில் வந்து இன்டர்நெட்டையும் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி இருக்குன்னு சொல்லி நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்கிறேன் இதையும் ஒரு நெட்ஒர்க்கில் ஒரு சிறந்த அட்வான்டேஜஸாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் பட் வந்து பெட்டர் கம்யூனிகேஷன் பெட்டர் கம்யூனி கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிறந்த முறை இந்த நெட்ஒர்க் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் முடிச்சுன்னா இமெயில் அனுப்புறதுக்கு அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லியிருக்கேன் அதில் பார்த்தோம் முடிச்சுன்னா அதில் சஜஸ் இமெயில் அண்ட் நெட்ஒர்க் சேட்டிங் நெட்ஒர்க்கில் வந்து சேட்டிங் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் அவசியம் இல்லை நெட்ஒர்க்லேயே சேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இமெயில்கள் வந்து ஈஸியாக நெட்ஒர்க் கூட செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்படியான அதி அதிக அளவான அனுகூலங்களை வந்து கொண்டு காணப்படுது இந்த நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க் வந்து சில பிரதிகூலங்கள் கொண்டு காணப்படுது இருந்தாலும் நான் இதில் வந்து அவரை சொல்லலை ஏன்னு சொன்னால் ப்ரைவசி அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் தான் அதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம புரோ பாகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம இன்றைக்கு இந்த விஷயம் பார்த்துருக்கோம் சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க் அண்ட் ட்ரபல் ஷூட்டிங்கில் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கு வந்து டெஃபினிஷன் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் பார்த்துருக்கோம் இந்த விஷயம் அவ்வளோ வந்து இதை எல்லோரையும் வந்து தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு என்னைக்குள்ள ஒரு ஃபோம் மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்தையும் வந்து வரக்கூடிய ஒரு காமனான விஷயம்தான் இவர் வந்து கிரேட் டென்னிலிருந்து லெவன் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே போல் என்விக்யூலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாருக்குமே வந்து டிகிரி செய்கிறார்களோ கூட இந்த விஷயம் வந்து இருக்குது அந்த அடிப்படையில் மற்றது டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கை வந்து இன்னொரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆளையும் வந்து தனியாக தனியாக பார்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு தெளிவான முறையில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இருக்கேன் கடைசியாக நம்மளுக்கு நெட்ஒர்க் ஃப்ரெக்டிக்கலோட நம்மளுக்குரிய அனைத்து விடயங்களும் வந்து முடியக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இல்லை முக்கியமாக என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வீடியோஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் வழங்கியிருந்தீங்க அதுக்கு எமது சேனல் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அதே போல் இன்னும் எமது சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எமது டெய்லி வீடியோஸ்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ